Drazí investoři, vítejte v Karlíně. Moje jméno je Martin Tesárek a dnes vám chci představit zajímavou investiční příležitost v podobě půdního prostoru o velikosti 249 metrů čtverečních, který se nachází v Březinově ulici. Tato nabídka je určena zejména pro ty z vás, kteří máte se získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na Praze 8 zkušenosti a dokážete si poradit s absencí parkovacích stání. Protože, jak dobře vidíte, k domu nepatří žádný vnitroblok, kde by bylo možné nová parkovací stání vytvořit. Vnitroblok, ten je v tomhle domě oázou klidu. Hrozně se mi líbí, jak se místní nájemníci tohoto domu dokázali domluvit a společnými silami vytvořili tento krásný prostor ve společném vnitrobloku, který můžou užívat pro relax, čtení knížky, anebo třeba oběd takhle v létě. Fakt krásný. Vás ale určitě nezajímá vnitroblok, ale samotná půda. Tak se tam pojďme podívat. A abych nezapomněl, prostor pro budoucí výtah je právě tady. Tady, v pátém nadzemním podlaží bytového domu, kde už za pár let s vaší dopomocí můžou vzniknout nové bytové jednotky. Podlahová plocha je 249 m čtverečních, výška hřebene 5,30 m a bytové družstvo je nakloněno jak variantě, že vzniknou nové byty v tomhle tom podlaží, tak variantě, že vzniknou nové byty ve dvou podlažích. To samozřejmě ale záleží na vaší šikovnosti a na tom, Zda vám všechny dotčené orgány dají souhlas a stavební úřad dá tomuhle novému projektu zelenou. A nejspíš vás bude zajímat i orientace tohoto prostoru, tak do ulice je to na severovýchod a do vnitrobloku je to na jihozápad. Pokud se vám tento půdní prostor líbil a líbí se vám i lokalita Karlína, pojďme se podívat, jaké jsou následující kroky. První krok. Podívejte se na stránku www.investicekarlín.cz a stáhněte si statický posudek a taky zprávu o stavebně technickém a mykologickém stavu stropu pod půdou a střešního krovu. A ještě před prohlídkou si udělejte jasnou představu o stavebně technickém stavu půdy. Druhý krok. Hledáme zkušeného investora, který nabídne minimálně 25 tisíc korun za metr čtvereční, plus na své náklady postaví v tomto domě nový výtah. Další podmínky bytového družstva najdete opět na webových stránkách investicekarlín.cz. Třetí krok, podívejte se na termíny veřejných prohlídek a vyberte si jeden z termínů. Čtvrtý krok, po prohlídce nám učiňte písemnou nabídku a vyčkejte prosím do začátku prosince tohoto roku, kdy společně se mnou zasedne členská schůze bytového družstva a ve dvou kolech vybereme nejlepší z obdržených nabídek. Posuzovat budeme jak výši finanční nabídky, tak ale i vaše zkušenosti s výstavbou půdních bytů a vaše referenční projekty. No a pokud bude vaše nabídka členskou schůzí jednoznačně akceptována, jsou pak následující kroky podpis rezervační smlouvy, složení rezervační zálohy a už v prosinci může váš projektant na tomto projektu začít pracovat. Nepropásněte tuto zajímavou investiční příležitost. Půdních prostor v celé Praze ubývá. Aktuálně se jich veřejnou cestou nabízí pouze pět. Buďte to právě vy, kdo v této historicko-moderní lokalitě postaví nové byty. Můžete je pak nabídnout třeba managementu firm Corzo Karlín, Afi Karlín nebo Forum Karlín, ať už pro nájmu nebo k prodeji a dosáhnout díky tomu zajímavému investičnímu výnosu. Moje jméno je Martin Tesárek, rád vás poznám osobně a ukážu vám tento zajímavý investiční prostor. Navštivte stránku www.investicekarlín a zarezervujte si termín prohlídky.
Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuji moc, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud potřebujete prodat nebo pronajmout nemovitost kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. Pokud jste realitní makléř a zajímá vás, jak díky internetu a sociálním sítím získat více zákazníků, tak pak se podívejte na video vpravo nahoře a nezapomeňte odebírat můj kanál.